ons verwelkom hy wat weer vir nog een episode van die woord en diepte by ons aansluit. Elke kijker mag hy dit geniet en Rebecca en ek geniet die bybelstudies. En vandag sy onderwerp om te beplan vir sukses en ek seker, dis amal van ons. En in ons gebedsfoto kan hy daar een hele, ek kan amper sê, tros kalperske sien. Dit het so gedra dat ek was net verbaas om al hierdie kalperske so te sien dra aan die boom. Dit was in ons achterplaas, by ons huis. Hulle het so lekker gedra. En dit is definitief een sukses story, want ons het het geniet om hulle te eet. Maar kom ons bid eers saam. Dierbare Vader, ons bid dat jy ons oor sal oopmaak vir jy liefde, dat ons saam met jy sal werk en dat jy die sukses op ons leven sal gee. Amen. Sukses is nie om ruit te wees nie. Soveel mense dink so. En my definitie van sukses, sukses is om in die wil van God te leef. Dit spel vir my sukses uit. Maar sonde het uit ons daar uitkom haal en ons het ons oore uitgeleen om die bedrog en die leens van die siele vijand en sy kamma sukses stories te luister. Ja, soos my svoels, my gezonde kalperskes toe kom afvreet het van die put, hulle het ook gedinkt is baie lekker het die slang in die tuin van Eden ingesluit om die levenssap uit ons leven te steel. Daar het hy vir Eva gevang. Nou kom die groot, swart, blauw swart perre by en hy kom ook daar sappies drink. Kijk in die foto, die tweede foto. Daar sit die blauw swart perre by en hy geniet daar die sap wat nog oorblij van daar die halwe perske. En hier aan die onderkant is die mooie kijkse daar, een vlieg. Ja, die brommers het ook, daar kom een loer. Waar het God die mens geplaas met sy skepping? Hy het om in een tuin geplaas. Hy het om in volmaakte eenheid met homself geskep na sy beeld, na Godse beeld. En nou vraag myself, waar jy net die Satan die mens toe gelok? Hy het om met sy slinkse bedrogstheorie weggelok, die woestijn in, die barre woestijn van geestelike droogte. En as ons daar na die derde foto kyk, Daar is een plankie hierna by Berriedel wat ek in die woestijn afgeneem het. Die klippe is swart gebrand. Jy kan nie daar in die middel van die dag loop nie, dis te warm. En daar uit hierdie vet plankie sy bestaan uit daar in daar die warm sand. Ons noem sylke plankies wat so kan oorleef in daar die barre wereld, zerofiete. En ek dink altyd daar aan, daar is zero water, dit is bitter droog daar. Nou le Godse kostbare kinders gesaai na sonde in die wereld ingekom het, in die barre woestijn van sonde, van geestelike droogte, soos vet plankies verspreid tussen die klippe, uit voor die grondlegging van die wereld reeds beplan, om een lang reis te te onderneem en na sy kinders te kom soek. Net soos een versamelaar sy reis beplan om sekere baie, baie skaars vetplankies er ons te gaan soek om een foto van hulle te neem. So kom die Heere ons soek, want sy woord het baie skaars geword op die aarde en hy kom soek sy kinders. En as ek daar na een van die 
die vierde voor te kyk na die baba boukies, soos hulle dit noem, dan uh, het die ou pleinkie probeer blom, maar het lyk vir my een of ander larwe het ook lus gewees vir die blommiekie en daar aankom vreed. So verniel sonde ons ook. Ek geniet hierdie woestijn pleinkies, dit leer vir my lesse wat eeuwigheidswaarde het. Eerst vir ons Colossense 3 vers 23 asjeblief Rebecca. En wat jullie ook al doen, doen dit van harte soos vir die Heere en nie vir mense nie. Omdat jullie weet dat jullie van die Heere die erfenis as vergelding sal ontvang, want jullie dien die Heere Jesus Christus. Mens, doe nie het ding al halfhartig nie, dan los jy dit, dan doen jy het glad nie. En hier sê Paulus vir ons, ons moet dit van harte doen, ons moet dit vir die Heere doen. En uh, daar is een erfenis. Die Heere aanvaard nie, halfhartigheid nie. Ons is volkome syne, of ons is glad nie syne nie. Daar is nie met die weg nie. Prediker 12 vers 1, gee die slimman goeie raad. En dink aan jou skepper in die dag van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dag kom en die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar geen beha in nie. Met ander woorde, wanneer moet ons die skepper dien? Van ons jong dag, van die heren vir ons verstand gegeet, wanneer jy daar die kinkie groot maak in die wee van die heren, dan mis hy dit as hy ouwer word, en hy hanker daarna. Maar as die jong mens in sy hart sê, daar is nog baie tyd, my leven lewe voor, ek sal later na die Heere terugkeer, dan sê die wijse man hier, dit is ongelukkig gedaan, wanneer jy nie meer sal belang stel nie. Een pleinkie wat van saad geplant is, ek oes een alwein saad en ander soorte ook. En dan plant ek die saaikies en dan kom die klein kiemplankies op en hulle groei. Jy gee hulle water, jy plant hulle uit en hulle groei. Laat dit help. Maar dan kry jy een groot plant. Jy wil een kort pad kies en jy haal die groot plant uit en jy verplant om. En dan vat het baie langer vir die plant om sy wortelstelsel weer te ontwikkel, want al die groot wortels is afgekap met die uithaal, en hy groei nooit so lekker soos die jong plankie, wat van die begin af sy wortels in die grond ingesteek het, en hy wortels word nie beskadig nie, hy groei lekker, hy pas aan by die omgeving en die weer, en hy groei sommer baie, baie beter. Hoe het Abraham te werk gegaan? om die rechte vrou vir sy seen Isaac te kies. Ek wil hier een parallel trek tussen hoe Abra sy seen, sy vrou gekies het en hoe Isaac of dan Jacob een vrou gekies het. Dit was vir my baie interessant toe ek hierdie verskille sien. Genesis 24 vers 3 dat ek jou kan laat sweer by die Heere, die God van die hemel en die God van die aarde, dat jy vir my seen geen vrou sal neem uit die dochters van die kanonite onder wie ek woon nie. Hier praat Abraham met sy diensknig en hy sê vir hom, dit is so ernstig gesaak dat hy hom my eet laat neem. Hy mag nie hier onder die heidene vir sy seen en vrou neem nie. En dis een beginsel wat baie, baie belangrik is. En dan vers 7. Die Heere, die God van die hemel, wat my uit my vaderse huis en uit my geboorteland weggeneem het, en wat met my gespreek en vir my gesweer het met die woorde, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Hy sal sy engel voor jou uitstuur, en jy moet vir my seen daar een vrou gaan haal. Hierdie geloofsman 
Abraham die vader van geloof. Hij tree hier op en hij verduidelijk hier in zijn oude dag verduidelijkheid ver zijn dienstknecht. En hij zei voor hem: Ik die niet God van die hemel. Ik heb een verbond met hom gemaakt. En hier in land het die Heere gesê, sal hy aan my en my nageslag gee. En hy sê hier, hy sal lei. Hy twyfel nie, hy sê, sal sy engel vooruit stier. En jy moet vir my een vrou daar tussen my mense gaan haal, want God het my daar vanaan geroep. Nou, Abraham, sy dienaar, wat doen hy? Hierdie getrouwe dienaar van Abraham, wat doen hy? Hy is op pad so en toe en nou kom hy in die gebied aan en daar rus hy by een put. Want al die mense kom na die put toe en daar stier hy een skietgebed op na die Heere toe. Hy bid, dit is wat hy eerste doen, let baie mooi op en dan gaan ons dit vergelijk met Jacob. Genesis 24 vers 12 Heere, God van Abraham, my Heer, laat ek haar toch vandag ontmoet. So in sy gebed, vraai so spesifiek vir die Heere. Hy wil nie nog wacht tot morgen nie, hy sê, laat ek haar vandag nog ontmoet. En verder? En bewys guns aan Abraham, my Heer. Hier staan ek by die fontein, terwyl die dochters van die manne van die stad uitkom om water te skik. En dan vers 14. Laat dit nou toch gebeur, as die dochter aan wie ek sal sê, hou toch jou kruik dat ek kan drink. Antwoord, drink en ek sal ook die kamele laat drink. Dan is sy dit wat die bestem het vir die knecht Isaac. En daaraan sal ek weet dat die guns aan my Heer bewys het. Dit is so mooi om hier die dienstknecht van Abraham te sien. En hier bid hy en hy roep die Heere aan en hy vraag vir die Heere dat hy om voorspoedig sal maak. Nou, dit is hoe vir Isaac een vrou gekies is. En ons word min vertel van hulle leven, maar God het daar die vrou gekies en vir die dienstkrijg gewys. Nou kom ons kyk hoe gebeur dit met Jacob, want Jacob, Ons moet vir sukses beplan en nie vir teespoed en ongeluk nie. Hoe anders vind Jacob sy vrou? Jacob vlug vir sy leven. Isaac stier nie sy dienstknecht om vir Jacob een vrou te gaan soek nie. Jacob bedrieg sy pa en nou moet hy voet slaan en hy moet voor sy broer uit vlug weg van die huis af. So, daar is nie een dienstknecht wat vir my vrou gaan haal nie. Hy self moet vlug uit sy eie huis. Genesis 27 vers 43 My sien, luister dan nou na my. Maak jou klaar. Vlug toch na Haran, na my broer Laban. En bly een rukkie by hom tot die woede van jou broer bedaar. En Hier stier sy vader om weg, want hy besef, hier is moord in Esau sy hart. En Jacob sê rede daarvoor. En hier word Jacob geskui van sy vader, van sy moeder, en natuurlijk ook van sy broer en van sy huis. En moet hy vlug, moet hy na Laban toe vlug. Ja, Die Heere verlaat jou nie, wanneer jy verkeerde besluit te maak nie. Hy verlaat nie vir Jacob nie. Toe Jacob daar die nacht le en slaap, toe gee die Heere om een droom. En daar droom hy terwijl hy op een harde klip slaap, as kopkissing, met sekers van sy kleren daar opgegooi, om een kissing te maak. Toe droom hy van een leer na die hemel toe. Waar jy die rechte keeses maak, leid die Heere. Waar jy die verkeerde keeses maak, los God jou nie in die steek nie. Hy lei steeds dier die moeilike karakterbouw, swaar kry ondervindings, om jou weer 
terug te bring binnen sy wil. En God wil jou weer op die hoofdpad kry, waar jy een afdraaipaaikie geneem het. En toe het ek een foto geneem van een blaarkie. En hier in ons vijfde foto sien nie hoe daar die blaarkie een paaikie laat loop. En as jy mooi kyk, dan begin die paaikie baie dun en fijn. En dan word hy, gaan hy so jyne weer, jyne weer links, rechts, hier naartoe, daar naartoe, en dan word hy al dikker, al dikker, al dikker. Nou, dit is een gogheikie, wat behoort aan, kom ons sê, die naaste wat hy seker ken, is die stinkluisfamilie. En die gogheikie eet die binnenkant van die blaar. Al daar die bladgroen reike selle. En dan bly net die boonste skilliekie of epidermis oor, en net die onderste epidermis van die blaar, en alles tussenin is uitgevreed. Dis hoe kom dit so op, na een paaikie lyk, daar is niks groen daar nie. En dan, so as hy aneet en aneet, en hy jyne weer daar kronkel, dan gaan hy al verder, verder weg. Maar let op, dan sy al nie rond te gaan, dan kom hy weer baie na by die plek uit waar hy begin het. Ander woorde, hy het nie baie ver gevorder nie. Ons noem hulle blaar myners. Hulle myn daar in die blaar. Genesis 29 vers 9. Terwijl hy nog met hulle praat, kom Rachel met die klein vee en van haar vader aan, want sy het hulle opgepas. Toe Jacob Rachel sien die dochter van Laban, sy moederse broer, en die vee van Laban, sy moederse broer, loop Jacob nader en rol die klip weg van die opening van die put. Voor jy verder drink, het dink daar so of lees, daar die klip was zwaar. Jy kan nie alleen die klip wegroer nie. Met ander woorde, as die veewachters kom, hier kom een met sy skape, daar kom nog een, hier kom een derde een, nou kan hulle al die klip roer. Maar hulle wacht tot al vier, vijf, zes van die veewachters met hulle troppe daar saam is. Dan help hulle mekaar en hulle skuif daar die klip weg van die put opening af. Hier so staan, toe hulle nog praat, kom Rachel aan, en die tekst sê in vers 10, toe Jacob Rachel sien, Rachel was beeldskoon, toe kry hy genoeg kracht, en hy roer die klip self, en hy skuif om weg, en die ander staan met groot oe daar, en hy is bang vir hierdie man, wat al die kracht het en hy laat die vee drink. Vers 11 En Jacob het Rachel gesoen en sy stem verhef en geween. Nou, ek wonder of Rachel nie geskrik het nie. Hier soen een vreemdeling. Maar hy het seker verduidelik dat hy familie is. Vers 12 En Jacob het Rachel vertel dat hy haar vaderse broer en die seen van de Rebekka was. Daarop het sy geloop en dit aan haar vader vertel. Toe Laban die tyde moer van Jacob, die seun van sy suster, loop hy om tegemoet en omhels om en soen om en bring om in sy huis. En hy het aan Laban al hierdie dinge vertel. Toe sê Laban vir hom, Waarlik, jy is my been en my vlees, en hy het by hom een volle maand geblei. Daarop het Laban aan Jacob gevra, Sou jy my verniet dien, omdat jy my broer is? Sê my wat jou loon moet wees. En Laban het twee dochters gehad. Die naam van die oudste was Lea, en die naam van die jongste Rachel. En Lea het dove oor gehad, maar Rachel was skoon van gestalte en mooi van aanzien. Ja, toe die daar en daar die gesin vir hom een plekkie skrop. Dink ek was hulle baie opgewonde. Ek dink hulle het nachte dier gesels vir al die dinge van sy pa Isaac en wat gebeur het en Abra en hulle daar die hele familie geskiednis uitgeruil. En so het hy verleer ken die oudste 
en ook vir Rachel, wat mooi was van aansien, soos die Bijbel sê. En hy was een flikse man, hy het nie daar gesit en het gekuier nie. In die dag het hy met die skape en gewerk daar, en Laban het het raak gesien. En toe gesê, hy sal hom betaal. Vers 18 En Jacob het Rachel lief gehad, daarom het hy gesê, Ek sal u sewe jaar dien vir Rachel, die jongste dochter. Toe antwoord Laban, Dit is beter dat ek haar aan jou gee, as dat ek haar aan een ander man gee. Bly by my. So het Jacob dan sewe jaar gedien vir Rachel, en hulle was in sy oe soos een paar daag, omdat hy haar lief gehad het. Ja, ons het in een vorige studie gesê, dat jy nie een werkie alfhartig moet doen nie. En hier het Jacob sy hele lewe, al sy krachte ingespan, en hy het Laban goed gedien, na die beste van sy vermoe. Hy het het geniet, en die tyk het vir hom, soos een paar dagen gevoel, dit het vannacht voorbij gegaan, en dit is mooi om dit raak te sien, so moet ons ons werk doen. Wanneer ek sit en kort kort na die oloosie kyk en wens dat het vijf uur word, dat ek aan huis toe gaan, dan denk ek, dan geniet jy nie jou werk nie. En nou gee Paulus vir ons hier goeie raad in 2 Korintiërs 6 vers 14, hy gee hier heweliks raad. Moe nie in die selfde juk trek saam met die ongeloofiges nie, want wat het deelgenootskap het die gerechtigheid met die ongerechtigheid, en wat het gemeenskap het die licht met die duisternis, en wat er oor eenstemming het Christus met Belial, of wat er aandeel het die geloofige met die ongeloofige. En hier word taal gebruik wat een landbouwer ken. Wanneer jy een donkie na os in die selle juk inspan, dan is het oneverrede. Dit gaan nie so werk nie. En hy pas het op een geestelike manier hiertoe. En toe ek hierdie woorde lees, wat er deelgenootskap het gerechtigheid met ongerechtigheid. Dit kan twee baie goeie mense wees, maar die een dink in die richting, en die ander een dink in die richting. En toe dink ek aan het touw. Wat gebeur, as daar een knoop in die touw is, wat losgemaak moet word, en jy vat aan die een punt en jy trek soon toe, en jy vat aan die ander punt en jy trek soon toe. Wat gebeur met die knoop? Hy word al stuip. Hy word al stuip, jy trek om so vast. Daar was een knoop in die touw waarmee ek een voertuig moest trek. En toe ek met die bakkie om getrek het die ander voertuig tot waar hy moest staan, toe sien ek ek het vergeet om die knoop los te maak. Toe is dit Hans Hans, eindelijk onmoendlik om hy knoop los te maak, hy so vastgetrek. En in die foto kan hy sien daar wat gebeur. Dan maak jy net knoope in daar die touw. En om dit los te kry, dit is nie makkelijk nie. Genesis 2 vers 15 Toe het die Heere God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Toe Jacob aankom daar so by Laban, kon hy nie net daar sit en met die meisies praat nie. Hy het gewerk, hy het vir 7 jaar gewerk en daar die werk het hy nie net gegroei nie. Hy het baie dinge geleer, hy het geëxperimenteer en hy het geleer en die werk het om besig gehou, het sy gedagtes besig gehou en hy het lief geword vir die skapen. God gee die mens werk om sy gedagtes besig te hou. God het vir ons een brein gegee en daar die brein moet gebruik word. Ledigheid is die duivelse kans om jou beer te kry. En een ledige verstaan maak net moeilikheid. Jou brein het gereelde en goeie oefening nodig om te ontwikkel en te groei. Net soos enige spier in die lichaam. Prediker 9 vers 10 Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk of oorleg 
of kennis of wijsheid in die doodrijk waar jij jyn gaan nie. Ek kon hou nog to Rita, jou sister, to Rebecca sien, maar sy het brei patroone en brei patroone en brei patroone hier so sommer, seker, as ek sê 20, het kan daak dubbel soveel wees. En uh, Rebecca sê vir haar Rita, wanneer gaan jy kans kry om hierdie te brei? Toe sê sy man, sê die bol wol en die brei patroon en die naalde maar in my kus. Dan het ek baie tyd terwijl ek ris. <laughs> maar hier sê die prediker, werk met oorleg, werk met kennis en wijsheid, want die, in die dode reik is daar niks daarvan. Dan is jou kansen voorbij. Werk met oorgave. Geniet jou werk, soos Jacob dit geniet het, met die skaap kuddes. Denk aan Jozef. Dit was nie makkelijk vir Jozef daar in Egypte land nie. Dit was seker nie makkelijk om daar in Potifarse huis te werk nie. Want nou moet hy, kom ons sê, die afgode daar in Potifarse huis, moet hy afstof en blink vryf. En as hulle brasse sê nou maar daar gehad het, denk ek, het daar die beelde beter geblink en mooier geblink as enig ander beelde in die hele Egypte land. Hy het sy werk goed gedoen en die gevolg aan die Heere oorgelaan. Hy het met oorgave gewerk en ek het, toe ek jong was, sekerlik hierdie tekst toegepas in my keuze van een beroep. Ek het besluit, as ek my hele leven lang iets moet doen en dit sou moeilik wees, dan sou dit een verskrikkelike las wees. Maar as ek iets kan doen wat ek geniet, dan gaan die lewe sommer baie lekker wees. En toe besluit ek om in die biologie, in die natuur, belang te stel. En tot vandag toe is dit nog my belangstelling. En ek geniet het om nieuwe dinge te leer. En jy kan nooit alles leer wat God geskip het nie. Lees vir ons Genesis 39 vers 2. En die Heere was met Jozef, so dat hy een voorspoedige man was, en hy het in die huis van sy Heer, die Egyptenaar, geblei. En toe sy Heer sien, dat die Heere met hom was, en dat die Heere alles wat hy doen, in sy hand voorspoedig maak, het Jozef guns in sy oog gevind, en hom gedien, en hy het hom aangestel oor sy huis, en alles wat in sy besit was, aan hom oorgegee. Ja, Potifar het gesien. Mense sien, as jy God getrouw dien, as jou werk getrouw doen, as jou hart in jou werk is, so persoon is baie, baie werk, en hy het hom aangestel oor alles, en hy het hom oor niks bekommer nie. Vers 5, En van dat hy hom aangestel het oor sy huis en oor alles wat in sy besit was, het die Heere die huis van die Egyptenaar geseen, terwille van Jozef. Ja, die seen van die Heere was by alles wat syne was, in die huis en op die veld. En sê vir my Jacob, toe die Heere hom seen, het Laban sy huis en sy vee wat hy opgepas het, het hy dit ook geseen? Ja. Ja. Hy het amal geseen en so kan ons met die Heere saamwerk in oorgave. Jy doe nie een ding omdat jy nie lus het nie, omdat jy dit moet doen. Dis nie lekker. Tweede Thessalonicense 3 vers 10 Want ook toe ons by jylle was, het ons jylle dit altyd beveel as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Paulus is aan rechheid hier, nee. Hy het seker een paar leies daar gesien en toe het hy gesê, ja, ek weet, jy moet dit en dit doen, maar jy moet werk. En het hy dit toegepas in sy eie lewe? Ja, hy het hard gewerk. Hy was een predikant. En een tenmaker. Nou kan hy moest nie met sy handen werk nie, hy moet preek. En toch het Paulus daar die voorbeeld gestel. Daar die handen en daar die naalde wat hy gebruik het en die gare wat hy gemaakt het en dit wat hy aan mekaar gewerk het het hy goed gedoen, hy het hard gewerk en hy het 
een inkomste vir homself daardoor gegenereer. As jy nie wil werk nie, moet jy nie eet nie. En ek dink aan kinders, as hulle een keer <laughs> iets moet misloop, sal hulle les vir hulle leven leer, hulle sal weet, hulle kom nie by ma of pa voorbij. En dan sê, ou ma, sies toch, jy kan nie so maak nie. <laughs> Eerste Timotheus 5 vers 8 Maar iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slechter as een ongeloofige. Hier praat Paulus weer baie hard. As jy kan werk, moet jy werk. Jy moet nie soos een ongeloofige daar sit en niks doen nie. Hy praat hard. Colossense 3 vers 23 En wat jylle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Heere en nie vir mense nie. Omdat jylle weet dat jylle van die Heere die erfenis en vergelding sal ontvang, want jylle dien die Heere Jesus Christus. Daar het ons weer hierdie tekst, dat ons met ons hart en siel in ons werk moet wees. Dan verseker dit vir ons sukses. Nou, wanneer jy in een vliegtuig rui en is jou beerd en hulle sê vir jou spring en hulle stamp jou uit die vliegtuig uit en jy die valskerm op jou rug, dan moet elk een van die toukies van daar die valskerm moet sy rol speel en moet werk. En as een van die toukies besluit, ek gaan nou breek en ek stel nie belang nie, daar gaan die valskerm skeef gaan, hy kan aan die tol gaan in die ronde, hy kan koek en jy kan jou dood val. Elke touw van die valskerm is belangrijk en in die foto kan jy daar sien hoe mense daar met die valskerms gespring het en hoe hulle daar wegdruif van die lucht. En dan trek hulle die touwkie om om te stuur en dan trek hulle weer die ander kant en so stuur hulle om waar hulle wil. Mens kan dink, as daar het touw sou breeg, dan sou dit vir een onervare persoon die dood beteken. So kan ons in een gesin saamwerk. Die jongste kind in die gesin het ook een werkie om te doen. Elk een het sy werkie, dra sy deel by, so as sy vermoe dit toelaat. Nie net pa en ma nie. En dis prachtig wanneer een gesin so saamwerk die eenheid van die samenleving. Ja, die psalmus het ook iets te sê hier. Psalm 1 vers 1 Welgeluk salig is die man wat nie wandel in die raad van die goedeloose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters. Nou, voor jy verder lees, hier so sien ek een man wat bezig is om te loop, die woord wat gebruik word is wandel, talkaar kloop. Hy loop nie saam met die goddeloose nie. En dan, as jy so eind geloop het saam met die goddeloose, wat maak hulle dan? Daar gaan staan hulle. En dan sê het nie staan op die weg van die sondags. En as jy ruk gestaan het, dan word jy moeg. En dan gaan sit jy in die kring van die spotters. So ek sien iemand wat hard loop, wat bezig is. En dan word sy aandag afgetrek. En iemand wat loop, en dan loop hy stadiger. En dan gaan staan hy. En dan gaan sit hy. En wat volgende? Dan val hy om en hy slaap. En dit is die pad, wat die duivel wil hee, Godse kinders moet loop. Maar wat sê hier so'n vers 2? Maar, Maar sy behaas in die wet van die Heere en hy oordink sy wet dag en nacht. Waar vind hierdie activiteit plaas? Nie met die hande of die voete nie, maar in die gedagtes. Hierdie persoon wat nie met die goddeloose saamgaan nie, is bezig met die Heerese karakter. Sy wet is die tien geboeie weerspiel sy liefde, sy beskerming oor ons. En uh, 
Dit is die hoof ding wat in sy gedagtes rondmaak. Nie die grapiese nie, onsin wat die spotters mee bezig is nie. Sy baha is in die wet van die Heere. Hy oordink dit, selfs in die nacht. Vers 3 En hy sal wees soos een boom wat geplant is by waterstroom. Nou hoe lyk so'n boom wat na by een waterstroom geplant is? Welig. Al is dit, is daar droogte, die boom is groen en sy wortels is diep in die grond en hy kan die water bykom wat sy vruchte gee op sy tyd. Die boom groei nie net mooi nie, hy dra blomme, die blomme vorm vruchte en wat van die blare? En waar van die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Ek sien met die laaste twee weke van hitte golf hier by ons in Hubbetstel. Jy moet elke dag die plante water gee, of hulle verlep die spinatie gaan lees om een so plat op die grond. Dan kry ek die plante so jammer. Spreke 35, nee, spreke 3 vers 5. Vertrou op die Heere met jou hele hart en steen nie op jou eie inzicht nie. Ken om in al jou wee, dan sal hy jou paie gelijk maak. Daar is goeie, goeie raad. Soveel mense probeer slim wees en die raad van die Heere verdraai en sê nee, dit pas my nie. Steen nie op jou eie inzicht nie, ken hom in al jou wee, dan sal hy jou paie gelijk maak. Sing die liekie, dit sal vir jy betekenisvol wees. Vers 7 Wees nie weis in jou eie oe nie, vrees die Heere en weik af van die kwaad. Dit sal geneesing wees vir jou lichaam en verkoeking vir jou gebeente. Weer hier, iemand sê vir my, Jylle christene het net een lys van tien moenies. Die tien geboeie moet nie een lys van tien moenies wees nie. Dit moet tien dinge wees wat ek geniet om te doen, omdat jou leven soveel meer waarde het wanneer jy dit nakom en dit doen. Die Heere sê en jy maak jou voorspoedig. Dit is een verkoeking vir jou gebeente. Iemand wat God dien van harte is een gezonde mens. Iemand wat steel, wat moord pleeg, wat overspel pleeg, wat sy ouwers nie oppas nie, wat afgoede dien, is een siek mens, geestelik siek en dan ook lichamelik siek. En toe ek hier so gekyk voor ons afsluit, na een stikkie hier, goeie raad, goeie raad, wat kan ons doen? Wat was die opskrif van ons bybelstudie? Hoe om? Suksesvol te wees. Nou, wat moet ons doen om suksesvol te wees? Stel God eerste. In alles, in jou denke, as jy opstaan in die ochend, as jy gaan slaap in die aand, nie daar die lawe program op die TV of dit of dat nie, Jou gedagtes moet eerste by God wees en as jy gaan slaap, moet het jou laaste gedagte wees. En ek het een gewoonte gemaakt, wanneer ek opstaan in die ochend, dan is die eerste gedagte om God te loof. En dan hoor ek die voelkies wat vroeg is en nog donker is. Hulle loof die Heere en dan sluit ek by hulle aan. En wat van jou finansies? Onthou ons het daar oor ook gepraat. Stel God eerste in alles wat jy aan hom oorgee, sal veilig wees. Tweede punt, leef in een gebedstemming. Laat jou gedagtes by God bly, want jou gedagtes is so belangrijk. Dit is wie jy is. As ek iemand sy gedagtes of sê maar 80% van sy gedagtes in die dag kan saamvat in die woord sport, of dan in die woord rugby of cricket, dan weet ek wat die persoon dink die hele dag lang. As ek dit kan saamvat, 
in twee woorden en sê, vuil grappies, vuil ge, dan weet jy, baie van die persoon. Maar als jou gedagt is met die dingen van die Heere bezig is, dat je in een hemelse gemoedstemming is en verkeer, die dag wanneer hij komt op die wolken, dan gaan hij niet voor jou een nieuwe karakter geven. Dan moet jij gereed wees. Je kan niet hier op aarde een ding doen en als skielik, als je helemaal toe gaan naar ander mens wees nie. Dis twee punten. En dan een paar praktische punten in die derde plek. Leef binnen jou maandelijkse vermoe. Met andere woorden, moet niet skuld maak nie. Bly weg van borgteken, ons het al daarover gepraat. Balanceer jou behoeftes met jou begeertes. Het is zeker niet slecht om een begeerte te heen nie, maar als dit niet een behoefte is nie, dit hang af of daar groter behoeftes is, dat je meer naar daar die kant toe neig, als om net jou begeertes te bevredig. Ken God eerste in jou finansies, jou tiende kom eerste, als je succesvol wil wees. En dan, moet nie lui wees nie, ne? as jy nie werk nie, ken nie eet nie, werk elke dag, en werk met jou hart daar, en werk getrouw. Help ander, wat niet bij kom nie. God het vir jou een werk gegeven. Hij het jou een salaris gegeven aan die einde van die maand. En als iemand anders wat het niet het nie, of wat bij min krijgt, dan kan je daar die persoon help. Jy kan jou hand vir hom oopmaak, want God maakt sy hand vir jou oop. Jy kan niet meer gee, als wat God voor jou zal teruggeen. Ik zei dit nog een keer. Jij kan niet meer gee aan een van die behoeftiges als wat die Heere voor jou kan teruggeen. Zoek eerst die koninkrijk van God in, sy gerechtigheid en al die dingen zal voor jou bijgevoegd worden. En dan denk ik weer aan die vet plankie, waar haar in die woestijn groeit. Die vetplankie leef baie swaal. Die vetplankie is al so rooierig, hy is nie meer lieflik groen nie. Want die son is warm, die water is min en dit gaan baie swaar. Maar die vetplankie bly groei, bly positief en hou vast aan elke druppelkie genade wat God vir hom gee. Die plankies is vir my een riem onder die hart. En dan aan ons laatste foto, ons gebedsfoto. Hierdie volkie het daar achter die huis in een bos kom sit. En ek was so opgewonde. Ek het my camera gekry en ek is achter hierdie sooi aan. Dit is een klein volkie en hy spring daar rond. En hy sit nie stil nie. En nader aan toe kry ek een foto en ek het hierdie een bykie nader gebring. Dit is een sooi. Hy maak syke fijn geluikies. En as die Heere vir die voelkie kan sorg, dan sal hy vir u ook sorg. Kom ons bid sal. Vader in die hemel, die genade is oorweldigend groot. Help ons as swakke mens om u te kies, om vir u te lewe en om u te ken in ons lewe. Wees met elke kyker, mag die waardes in u woord ook die waardes in hulle leven wordt. Amen.